Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today uh, we will be taking uh, the sixth uh, question uh, which is unanswered or which is uh, which cannot be answered by any scientist or any uh, religious master. The question is what makes us human? What is the fine line beyond which uh, humans exist and below which all the other uh, organisms like plants and animals exist. What makes uh, the difference uh, between the human kingdom, humans and other animals and plant kingdom? Now, uh, as scientists say uh, that DNA of the human being and chimpanzee is 99% same and 1% difference in the DNA, in the structure of DNA. Now, and uh, it is 50% uh, same of uh, the DNA of banana. But uh, it does not give the proper answer uh, of the question, what makes us human beings? Now, we will try to, uh, uh, to answer this question or we will try to explore this uh, from the yogic science point of view. What does yogic science think about it or what is proposed by the yogic science? Uh, we'll be talking about it with Sharma ji. Sharma ji, humans, <coughs> jo hai, jo manushya hai, manav. plant, manav, wo plant se or animal se, janwaro se, kaise bhin hai, kya chai usse bhin karti hai, aur ye bhin ta kis astar par pragat honi shuru hai, ठीक है कि हम ह्यूमन बीइंग बन गए मनुष्य बन गए ठीक है और एक जो जानवर है कोई साहब जानवर वो जानवर ही है प्लांट है प्लांटी है पत्थर है वो पत्थर है तो कहां पे डिफरेंस आ रहा है योगिक साइंस के माध्यम से बताइए योगिक साइंस में अगर विज्ञान में देखें जो हमारी योगिक विज्ञान आध्यात्मिक लाइन ये कह रही है कि शरीर को जो जहां पे आपने तय कर रहे हो कि यहाँ पे हम डीएनए हमारा इतना है केले में इतना है और यहाँ चिंपांजी में इतना है जहाँ आप डीएनए की आप नाना प्रकार की जो देखते हो तो ऐसे ही नाना प्रकार कभी आपने साइंस साइंटिस्टों ने कभी स्थूल शरीर में तो डीएनए को आपने नाना प्रकार में मैच कर दिया कभी आपने साइंटिस्टों ने कभी सूक्ष्म शरीर में डीएनए मैच करे नहीं है मगर साइंटिस्ट तो सूक्ष्म शरीर जैसी चीज को मानते नहीं है क्योंकि जब तक वो उस को देखेंगे नहीं अनुभव में नहीं आएगा ठीक है या उनका पकड़ में नहीं आएगा किसी भी माध्यम से हो ठीक है सूक्ष्म शरीर का तो उनको आइडिया है नहीं ठीक है यदि आप आइडिया उनको दे सके सूक्ष्म शरीर क्या होता है कारण शरीर क्या होता है तो ये पकड़ जो तो ये जो स्थूल शरीर की पकड़ है तो आपने एक चीज को पकड़ ले आप उस चीज को एक जगह पे तलाश रहे हैं कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए तो वहाँ अगर आपकी बात दें तो अभी तो अगर मैं इस बात पे उत्तर देने लगे तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम ने कहा कि मनुष्य के डीएनए इतने बढ़िया हैं आपने बताए कि वो चिंपांजी से इतना है इतना है इतना है तो अगर मनुष्य बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं कि मनुष्य की स्थिति नाना प्रकार की है तो जो आप साइंटिस्ट हैं तो कोई कूड़ा बीने वाला कोई साइंटिस्ट थोड़ा हुए वो भी तो मनुष्य है और कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है जिस वक्त कोई मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है वो बेचारा बिल्कुल नर्वस और कमजोर होता है तो कई बार उसके दूसरा व्यक्ति या कोई उसके माँ बाप ही किसी किसी कारणों के चलते उसका गला घोट देते हैं तो उस ऐसे मनुष्य द्वारा गला घोटना और ऐसे मनुष्य की का मृत्यु होना ये कौन सा है तरीका ऐसा तो ये तो तरीका नहीं होना चाहिए तो ये आपके डीएनए तब कहाँ काम कर रहे हैं तो डीएनए मैं जिन डीएनए की बात कर रहा हूँ कि आप जो स्थूल डीएनए ढूंढ करके आप टेस्ट कर रहे हैं तो कभी आपने इन स्थूल को नियंत्रण करने वाले पीछे जो डीएनए हैं जो पीछे अणु हैं जो बड़े हल्के और हम बहुत देर से बात कर रहे थे हल्के अणुओं की बात कर रहे थे और हम ये भी बात कर रहे थे कि उनमें 
उन अणुओं में ऐसे अणुओं में जिनमें चेतनता है ऐसा नहीं कि वो उनमें चेतन की प्रक्रिया नहीं है चेतन की प्रक्रिया जबरदस्त है जैसे कि हमारा माइंड चाहे किसी हाथी का दिमाग बहुत बड़ा होता है तो बड़े दिमाग का अगर हाँ हिसाब लगाएं तो हाथी तो हमारे से बड़ा होना चाहिए था तो उसका आकार भी हाथी का बड़ा दिमाग भी बड़ा मगर ऐसा नहीं है मतलब आपकी ये कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस है मानव का अन्यों से ठीक है या किसी का भी किसी से ठीक है वो डीएनए के आधार पर तय नहीं होता ठीक है यही उसके हाँ उसके पीछे जो सूक्ष्म अणु है है ना जिसको कि आप सूक्ष्म शरीर बता रहे हैं और उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर बता रहे हैं ठीक है तो वहां पर तय होता है हाँ है ना तो मैं यहाँ इसी विषय पे अभी आगे भी बात करेंगे तो पहले ये छोटी बात यहाँ से निपटा दी जाए कि अगर मनुष्य का दिमाग बड़ा बेशक आप बता रहे मगर मैं छोटा बता रहा हूँ एक छोटी चीज में गति तेज हो छोटी चीज में गति तेज हो उसकी चेतन की प्रक्रिया तेज हो तो वो तीव्र काम करेगा और एक बड़ी चीज में उसमें चेतन की प्रक्रिया जो है स्लो हो धीमी हो अलग अलग तरीके से दिख रही हो और जो एक मैं हो के दिख रही है जो एकाकार करके दिख रही है तो वो अत्यंत गतिमान है तो इसलिए उसके माइंड की जो गतिमान है वो स्थूल के गति जब तय की जाएगी जब पीछे उसके नर्वस सिस्टम जो सूक्ष्म नर्वस सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम एक स्थूल में है जिसे साइंस जानते हैं डॉक्टर जानते हैं एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिस साइंस की पकड़ में भी नहीं है और डॉक्टरों की भी पकड़ में नहीं है जिसके पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर है आध्यात्मिक लाइन उस सूक्ष्म शरीर के अणुओं पर बात कर रही है कि उनमें अणुओं में बिल्कुल सॉफ्टनेस एकदम हल्की चेतना मगर गतिमान चेतना तेज तेज गतिमान चेतना है तो हमने जहाँ हम उन अणुओं की बात करें अब हम उससे आगे अणुओं की बात करेंगे कि ये अणु अगर यहाँ पे तय हो रहे हैं तो इनकी एक और प्रकार है अणुओं की कि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि कारण तो जो कारण हम बता रहे हैं कारण जो ये बता रहे हैं वो कारण ये चीज तय करता है कि करण से हट करके और आगे सूक्ष्म में तय करना है यहाँ से जो बीज बीज का जो है वो तय होना होता है कि ये सूक्ष्म में बीज किस प्रकार का रहेगा इसके डीएनए कैसे काम करेंगे आगे स्थल में जाके तो ये सब चीजें तय होती हैं कारण में कारण में तय होती हैं इसलिए सूक्ष्म में वो जाकर के सूक्ष्म में पक्की हो जाती हैं और जो कारण है वो हमने पहले हम बोल रहे थे कि आत्मा जीव आत्मा परमात्मा कारण होता है वहां से चेतन की प्रक्रिया कारण में आती है तो वो करण है करण मतलब आ, मूल है तो मूल की जो चीज है वो कारण में आई तो वो किस कारण से किस कारण उसका ये का, हमारा कहने का मतलब है यहाँ कारण कि किस लिए इसका उद्देश्य क्या है तो उसका उद्देश्य जो तय होता है वो यही रहता है कि सूक्ष्म शरीर क्या करेगा और फिर स्थूल कैसा रहेगा और डीएनए तो स्थूल शरीर का एक भाग है तो ये चार जो जगह है जो मूल को छोड़ के तीन जो जगह है इन तीन जगहों में तीनों स्थिति में अणु हैं और इन अणुओं को आपको अपने साइंस के औजारों से इन्हें पकड़ना होगा तब आपके साइंस को ये चीजें जो अनसुलझी हैं वो ये अपने आप में सुलझ जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी पकड़ में भी आ जाएंगी ये सब चीजें और फिर इनका उपयोग भी वो साइंटिस्ट कर सकते हैं और इनका उपयोग जो है अदल बदल करके भी कोई चीज निर्माण करने की प्रक्रिया में बनाया जा सकता है किसी चीज से इसे निर्माण किया जा सकता है इस विषय पे हम बात करना चाह रहे हैं तो ये चीज जो है तो चाहे जो हमने इसकी स्थिति बताई तो ये जो भिन्नता है नाना प्रकार की एक ही जगह में मनुष्यों में भिन्नता होती है तो ये मनुष्य के डीएनए कैसे तय किए जा सकते हैं मनुष्य के डीएनए अगर हम देखें तय कैसे होंगे तो ये जो तय आप कर रहे हो तो हमारे हिसाब से तो ये डीएनए मनुष्य के बिल्कुल अलग उलट जा रहे हैं क्योंकि मनुष्य के डीएनए एक मनुष्य कूड़ा उठा रहा है वही एक दूसरा एक पशु है जो वो बी में एक डॉगी या खरगोश या एक तोता जो है वो पक्षी एक वो आपका बी कार में बैठे घूम रहा सब बढ़िया खा रहा वो कूड़ा तो उठा ही नहीं रहा तो ये ये तय नहीं करना तय नहीं किया जा सकता नहीं जो डीएनए है 
डीएनए जो है वो शरीर का ब्लू है हाँ शरीर का शरीर का ब्लू प्रिंट है डीएनए ये तय नहीं कर रहा कि उत्तम नहीं तय कर सकते हाँ डीएनए ये नहीं तय ये नहीं तय कर रहा कि आप कहाँ पे जन्म लोगे या क्या करोगे वो डीएनए तय नहीं कर रहा डीएनए तय ये कर रहा है कि आपके फादर की यदि नाक लंबी है तो बच्चे की नाक लंबी हो जी जी तो डीएनए में सारी चीजें इन्फॉर्मेशन फादर और मदर की मौजूद है शरीर की ठीक है स्थूल की स्थूल की स्थूल की बात तो डीएनए स्थूल का सब्जेक्ट है ठीक है और शरीर का जो स्ट्रक्चर है जो कुछ भी शरीर कैसे बिहेव करेगा कौन कौन से ग्रंथियां काम करेंगी है ना जो पूरा सिस्टम है उनकी उसकी जो कोडिंग है वो सारी डीएनए के अंदर है डीएनए में तो डीएनए स्थूल शरीर को तय करता है तय करता है मगर वो जो स्थूल शरीर को तय जिसने डीएनए ने किया है वो अगर मदर फादर को देखें तो मदर फादर का भी तो सूक्ष्म शरीर है हाँ उनके तो इसलिए इस बच्चे का भी सूक्ष्म शरीर होगा बिल्कुल तो अगर डीएनए ये तय ये तय कर रहा है कि ये चीज तय कर ले कि जो मदर फादर कर रहे थे नाक जो बेसी है तो उसकी नाक बेसी है मगर डीएनए में जो सूक्ष्मता है डीएनए में भी तो सूक्ष्म मौजूद है तो जो डीएनए में सूक्ष्म मौजूद है मदर फादर ने जो काम किए तो औलाद वो काम नहीं करेगी क्योंकि डीएनए सूक्ष्म शरीर में जो डीएनए में जो चीज सूक्ष्मता मौजूद है वो डिफरेंट है वो भिन्नता है वो भिन्न है इसलिए जो फादर ने काम किए वो नहीं करेगा इसलिए यहाँ पर इस संसार में इस जगत में और इसकी स्थूल शरीर में इस कारण शरीर में इस सूक्ष्म शरीर में संबंध और संस्कार अति महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपका संबंध कहाँ रहा और किससे हुआ और उसे जिसे संबंध हुआ उससे आपने म, म, कि आपने नहीं उसमें क्रिया है उसमें क्रिया है उसमें जो क्रिया है कि ए, आपके मन प्राण और वाक मन प्राण और वाक वाक जो है ये क्रियाएं हैं प्राण भी क्रिया करती है मन भी क्रिया करता है बात भी क्रिया करती है तो ये तीनों चीज जो क्रिया कर रही हैं ये आपकी जो सूक्ष्म में क्रिया हो रही हैं ये स्थूल में आई हैं ये क्रिया क्रिया जो है ये संस्कार है और वो जो संबंध बना है वो आपका एक किसी से संबंध बना है वो स, एक संबंध है और जो संस्कार जो तय हुआ वो इनके आधार पे तय होता है तो जो संस्कार इनके आधार पे तय होता है इसलिए ये भिन्न चला जाता है अगर बाप आ, म, उसके मदर फादर बिजनेसमैन है तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चा बिजनेस बच्चा कातिल हो सकता है उसका सूक्ष्म शरीर भिन्न है बिल्कुल बेसूक्ष्म शरीर भिन्न है और इसमें अगर बहुत सारी चीजें जो हैं आप कितनी भी सावधानियां बरत लो कितना भी सब प्राकृतिक में जो निहत आकार है जो उसमें आकार फीड है आकारों में कभी बदलाव नहीं होता है मगर साकार निराकार आकारों में बदलाव होते हैं ये बदलाव ही तय करते हैं संबंध और संस्कार यानी मनुष्य बनने की जो मनुष्य जो डिफरेंट है बाकी लोगों से वो इसलिए डिफरेंट है कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है जी ठीक है सूक्ष्म शरीर जो है वो उनसे डिफरेंट है हाँ जी उनसे डिफरेंट कलेक्टिवली भी डिफरेंट है बिल्कुल भी मनुष्य है मनुष्य है उनका सूक्ष्म शरीर कहीं ना कहीं एक जैसा होगा ऊपर से डिफरेंट हो सकता है हम हम लोगों के जैसे अलग अलग है ठीक है मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है सूक्ष्म शरीर का वो भी सेम है हाँ। जानवरों का बिल्कुल अलग होगा सूक्ष्म शरीर हाँ सूक्ष्म शरीर उनका अलग होगा उनका अलग होगा अलग होता है तो ये सूक्ष्म शरीर तय कर रहे हैं ठीक है और कहीं ना कहीं कुछ कारण शरीर भी कारण शरीर तय कर कारण शरीर एक ऐसी स्थिति है जो बनाता है जो बनाती है जो सूक्ष्म को और स्थूल को दोनों को बनाता है वो कारण है वो कारण वो कारण है तो कारण तो एक है कहा कारण कारण तो मूल में से आया इसलिए इसलिए एक इसलिए एक है ठीक है, है तो सूक्ष्म में सूक्ष्म से जो डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है सूक्ष्म से डिफरेंस उसमें किसके आधार पर संस्कार और संबंधों के संस्कार और संबंधों के आधार पर अलग हाँ अलग नाना प्रकार नाना प्रकार हो रहा है और नाना प्रकार आकारों में हो रहा है वो तो वो आकारों में हो रहा है आकार में तो जीवात्मा परमात्मा भी है उधर कारण भी आकार में इधर सूक्ष्म भी आकार में इधर स्थूल भी आकार में सभी हैं आकारों के अंदर में मगर साइंटिस्ट ने जो अभी तक पकड़ पकड़ी है वो पकड़ी है स्थूल के आकार की 
और सूक्ष्म की आकार की पकड़ो फिर कारण की आकार की पकड़ो और फिर उसके बाद में मूल में जाओ तो जैसे हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो ऐसे साइंस भी साइंटिस्ट भी ऐसे विचार व्यक्त करेंगे क्योंकि वो भी मूल में हम भी मूल में तो अब एक दूसरे के लिए बोलना क्या है और चुप रहना क्या है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता ओके सो द क्वेश्चन वॉट मेक्स एस ह्यूमस ओके इट कैन बी सॉल्व फ्रॉम योगिक साइंस वेरी इजली For science, there is only one body, physical body. For the yogic science, there are three bodies: physical body, sukshma body, or subtle body, you can say, and causal body or current sharir. So there, these are the three bodies. The causal body comes from the uh, original principles, the three principles: Paramatma, Atma, and Jivatmas. Okay. So from the origin comes the causal body causal body remains almost same for all kinds of organisms be it plants or animals or human beings or any other type right now where is the difference difference comes in the subtle body from the causal develops subtle body now it is subtle body which is different okay different uh, in all the human beings in all the animals in all the plants collectively the uh, subtle body remains the same for all the humans but uh, due to the different uh, conditions environments okay it is different for example me and sharma ji okay uh, there is a there is a difference in the subtle body okay and due to the difference in the subtle body it is reflected in the physical body and there is a huge difference between the subtle body of the humans and the subtle body of the uh, animals and the subtle body of plants also their subtle bodies are quite different from us our subtle body is more complex because uh, uh, our sanskars and uh, the, the relationships the relationships and the conditions are altogether different from the animals likewise from the plants so this is the difference in the subtle body which uh, you can say which, uh, which makes us humans or which makes animals animals and plants plants now the difference or uh, the structure of you can say or the mechanism of subtle body is reflected in the gross body or in the physical body okay and uh, because physical the uh, physical body uh, the coding of the physical body or the blueprint of the uh, physical body remains in the dna okay but behind the dna there is subtle body so dna and the physical body is the reflection of the subtle body which scientists are not aware of so scientists should uh, go deeper into our own uh, like uh, the body structure Uh, that we don't have uh, just one body we have three bodies okay or you can say four bodies also as you know there is physical body nose eyes everything this is the physical body behind it there is pran sharir or etheric body ji ji or energy body energy. okay now behind the energy <coughs> body there is subtle body or sukshma sharir and behind the subtle body there is causal body and behind the causal body okay Nervous. there is mool there is mool okay from where everything comes out and everything goes or dissolves so this is uh, our yogic science uh, proposes uh, the four bodies while scientist they are aware of or they talk only about the physical body and this is where they are missing and they are not able to uh, find any clue why we are humans and why are animals animals and why are plants plants okay uh, so from the yogic science there is the difference in the subtle body subtle body is different okay which is behind the energy body okay due to the difference in the subtle body okay it, this difference is reflected in the energy body and in the physical body energetically also there is difference there is a lot of difference because the energy is defined by or prana is defined by the subtle body if subtle body is solid it is more energy more active 
then th this will be reflected in the energy body okay the same likewise in the physical body so i would like to appeal to all the scientists who are serious in solving these questions they should be uh, reflecting upon uh, these four bodies okay how uh, are these four bodies uh, they exist okay and what is uh, their basis okay only then uh, these questions can be answered can be addressed in the proper manner thank you